guys, uh, magandang uh, araw sa ating lahat. Uh, ito yung part 2 nung uh, paano ba ay publish yung ating uh, recent article no uh, ito ay uh, i-share ko kung paano yung uh, experience ko kung paano na-publish yung uh, research, art research article ko dito sa uh, International Journal of Advanced Research or uh, IJAR yan uh, uh, disclaimer lang uh, sa mga uh, laging papapublish na po dyan ay uh, ito lang yung experience ko totally uh, uh, first time kong magpapublish ng uh, research article dito sa uh, international journal and, and also uh, may bayad din ito uh, index journal na to and then yung iba naman ay may mga uh, libre or free publication na pwede magpublish kaya ito yung experience ko ay may uh, processing fee nga lang no? ayun uh, tara guys uh, simulan na natin Ayan, welcome, welcome back to my channel uh, guys uh, ito na i-share ko kung paano na-publish yung ating research article ayan uh, tara uh, ngayon ay bubuksan muna natin yung yung article uh, yung uh, gmail ko no una ay uh, nung pagkapasa natin or pagka-submit nung uh, pagka-submit nung ating research article ay uh, ito uh, dadaan sa review ng editor in chief no and then uh, may mag i-email sa inyo or mag-i-email sila na uh, <coughs> na uh, after na reviewing ay maging uh, ma-accept yung paper per publication na ito. Yan, uh, dito rin yung uh, title nung research article ko. Yan, uh, paki-search niyo na lang din. And also, uh, yung uh, link naman din to ay nasa uh, descriptions ng uh, video na to. No? Ito nga yung sabi ko kanina ay uh, may processing uh, may processing fee, no? Uh, which is uh, 120 uh, US dollar, no? Uh, for the in 120 dollars towards yung processing fee no? and then also andito na rin yung, yung processing fee so bang uh, charges kung saan pwede ipadala no? and then ito yung manuscript number nung uh, research article natin yan uh, dito ipapadala okay. ano naman dito uh, bank address yan or pwede rin uh, through uh, paypal yan sa akin ang uh, nagbayad ako dito ng uh, through paypal yan and also uh, papadala din kayo dito nitong uh, mga attachment na to which is uh, ito yung invoice na ito rin yung katunayan na uh, dito rin na and dito rin yung details kung yung payment methods paano tayo magbayad uh, sunod na attachment ay yung acceptance letter na talagang uh, sinasabi na ng editor in chief dito ay accepted for publication yung uh, research article natin na and then which is will be uploaded soon once na uh, nakabayad na rin tayo ng processing fee dito sa uh, research art sa research journal na to Ayan, uh, sunod ay nandito yung uh, mga uh, recommendations or uh, reviewers decisions ng uh, ng mga uh, uh, ng mga editor ayan, ayan nandito naman yung uh, rate nila pero pagka hindi talaga uh, kung hindi maayos yung uh, papers natin or research article nyo ay uh, maaaring siguro mag recommend mag recommend sila or baka hindi ma accept yung paper ayan, pero sa pagpasa pa lang ay uh, iba naman tayo totally uh, magbabayad once na uh, hindi once na uh, di pa accepted yung uh, papers natin magbabayad lang tayo once na uh, accepted na yung papel natin or yung research article natin ayan uh, lahat naman nakapasa na accepted as yes and then recommendations ay uh, uh, recommended for publications ayan ayun yung reviewers uh, comment ay Alas, uh, the results are satisfactory or significant defined the diagrams ano, yung figures, map, text have been checked ano, and uh, has found best for publication in this journal the title of papers good can be the right interest of readers ano, and then means I recommend the paper to be, to be published without any revisions so, ayan, uh, alas, uh, wala namang revisions dun sa uh, sa ginawang review nila dun sa research article natin ayan as uh, sunod dito ay syempre magbabayad na tayo no? uh, nagbayad na nga ako no? uh, ito na uh, through paypal and then nareceive na nila ito yung email ni, uh, nila sa akin itong ay dyan ay uh, mag ma uh, magdanotice naman sila once na nareceive, na nareceive yung payment natin ayan as uh, so we receive a payment yan. and then as ito yung uh, payment receipt na katunayan na uh, nagbayad tayo ayan and then uh, sunod na uh, once na nakabayad na tayo ay syempre ito uh, uh, yung proof of articles na hindi pa totally hihintay pa tayo ng mga ilang weeks 
bago mo i-publish yung research article natin. Uh, magdadaan pa rin yun sa review. No? Uh, gina- uh, nilipat nila sa format nila yung uh, research article natin na itinaas or sinubmit. As kailangan pa natin i-double check yung mga uh, inedit nila. Kahit wala uh, dun sa recommendations ay uh, minsan may nagkakamali katulad ng mga uh, yung spacing, yung uh, period. No guys, yun yung uh, pwedeng uh, mga mangyari sa ano sa sa format nung pinasa natin kaya uh, dinodouble check din nila na uh, check din natin yung mga ganong uh, scenario yan. As the proof of your article has been published in the International Journal of Advanced Research is attached to this uh, email as PDF also word file. Pagka word file ay syempre may ipabago natin yung uh, pinadala nila na uh, na check na rin nila. Yan. Pero ito double check na natin and then uh, kindly uh, pag pinadala sa atin ito ay within 24 hours dapat mabago na natin ayan ito yung attachment as uh, tingnan natin yung attachment yung pinaka-format nila ayan uh, dito ay wala pang history yung receive and then final accepted once na na-publish to lalagyan na nila ng uh, date ayan mo to ito ayan ganito yung format nila and then sa ibang mga articles din ng uh, journals na pwede i-publishan ninyo or ibang, yung ibang site ay iba-ibang format din. Yan, nasabi ko rin ito sa unang uh, video dun sa part 1 natin. Kaya, yan. Tara. Okay. Uh, once na uh, naayos na natin, no, uh, ibabalik natin ito sa kanila dito sa through email. Yan. And then, pagkatas nito ay after ilang weeks or ilang days ay um, publish na yun. Ito na yung uh, sunod. Uh, pinadala na sa atin yung uh, pinaka-publish na talaga na ina-inform na tayo na i-publish na nitong uh, International Journal of Advanced Research yung uh, journal natin you no know? then papadalhan din tayo no uh, ng certificate ano i-click lang niyo to i-click lang natin to nandito na yung uh, certificate na patunay na naka-publish na tayo naka-publish tayo dito sa sa International Journal sa kanila you no know? ayan and then nandito na ito na din yung pinaka-format ito yung uh, uh, yung manuscript history you no know? ayan okay ito na, as published na ito. Makikita nyo na ito sa, sa website nila. Ito doon sa research journal. Ayan. Uh, that is, uh, published na yun. At titingnan natin uh, ito doon sa pinaka ano nila. Kung talagang uh, published na. Uh, tara guys, ayan. Ayan. Ito yung uh, ano rin nila. Yung pinaka website. Uh, ilalagay ko rin ito sa descriptions. Yung uh, sa descriptions yung uh, link nila kung gusto nyo rin dito kayo magpapublish no ah uh, yun nga may processing pina 120 dollars which is nasa kulang kulang uh, 6000 pesos kun dito sa Pilipinas or the Philippine peso natin yun yung uh, processing fee equivalent to 120 US uh, dollar yeah okay tingnan natin yung ano yung uh, kung talagang na-publish na dito sa article nila okay uh, ita-track na lang natin dito paano may track para makita natin yung uh, title natin and then yung pangalan yeah uh, ito na rin nandito yung uh, number ng manuscript ko and then kung ano yung ginamit natin uh, uh, gmail account yan, yeah, yung submit natin yeah, para makita yeah, ito na yung uh, ito na yung na-publish no? yung pinag-submitted brand tas yung article number and then yung title ko no? and then status ay uh, your article is uploaded the link of uploading has been made for corresponding email can be downloaded your article yeah. uh, sa mga magre-research din kung uh, related yung uh, related yung research nyo pwede nyo rin i-basahin itong uh, article, uh, research article ko na uh, ito yeah. and then yan po and then uh, hanggang dito na lang din uh, guys yung uh, video ko uh, sana nakatulong sa inyo